Hallelujah. How many of you can sense the presence of God? This morning, I want to speak to you about the title ng atin pong message. Kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. Yan po ang atin pong mensahe ngayon. Mga kapatid, kung kayo po ay nakatune in ngayon, make sure, mga kapatid, na share nyo po ito sa inyo pong mga Facebook upang yung inyo pong mga friends sa uh, inyo pong Facebook, maaaring ang inyo pong family ay makapanood, mapakinggan po ang mensahe nito. Naniniwala po ako na ang Diyos ay kikilos ngayon at magliligtas po ang Diyos sa oras na ito. Magpapalaya po siya sa mga uh, pinapahirapan ni Satanas, mga dinadaya ni Satanas sa oras na ito, mga kapatid. Ang mensahe po natin ngayon, kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. Sabi mo ng Bible, mga kapatid, Kawikaan chapter 1 verse 32 I want you to write it down kung kayo po'y nanonood Balikan po ninyo ang mga verses po na atin pong babasahin Alam niyo po mga kapatid Mayroon po tayong at least 40 verses na babasahin itong mensahe na ito Nakasulat po lahat sa Biblia mga kapatid Hindi po ako mag invento Hindi po ito sa sarili kong isipan Babasahin po natin sa Biblia Hindi lang ito isang verse tapos tapos na yung mensahe Mga kapatid We're going to read it at least 40 verses. At alam po natin yung 40, mayroon pong significant ang 40 sa Biblia. In the Old Testament, noong ibigay ng Diyos ang uh, nakipag, uh, uh, ang, ang Ten Commandments kay Moses, nakipag-usap ang Panginoon kay Moses sa loob po ng 40 days and 40 nights. Ang Panginoong Yesus ay nagpasting ng 40 days. At noong ang sangkatauhan ano, ay nilipol sa magitan ng malaking baha sa panahon ni Noe ay sa magitan po rin yan 40 days and 40 nights. Mayroon pong significant po ito. 40 verses po ngayon at least ang atin pong babasahin. Ganyan po karami kayo. Sulat po ninyo, reviewin po ninyo sapagat naniniwala po ako na ang mensaheng ito mangungusap po ang Diyos sa atin mga kapatid. Ang title po ng mensahe po natin ngayon, kapag hindi ka pa nagbago. Something is wrong. Share nyo po ito at sabihin po ninyo sa family and friends po ninyo, Pastor Steve is preaching right now. Live. Live para makita po nila ito. Watch kayo. At itong 40 minutes na ito, after 40 minutes, sabihin po nila kung sila'y naglalaba ngayon o mayroon po silang pupuntahan, nanunood sila, mamaya ka na manood, mamaya muna yan, maghinday ka muna, nakalive si Pastor Steve at ang maganda po ang mensahe ngayon, sabihin nyo po yan, by faith, yes. Intercede po natin sapagat naniniwala ko na mayroon pong mensahe ang Diyos po sa atin ngayon. Ang title po ng mensahe po natin, kapag hindi ka pa nagbago, something is wrong. <laughs> sabihin mo nga yan sa katabi mo. Yan. Sabihin mo yan. Kung ikaw nanonood yan, mayroon ka katabi ka yan, sabihin mo yan sa katabi mo ngayon. Pero medyo mahinahon. Yeah. Yeah. Kapag hindi ka pa nagbago, Something is wrong. Wag mo nang mapangalanan. Amen? Na, ang sabi po ng Biblia, Kawikaan chapter 1 verse 32, Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadla sa kawalan ng kaalaman. Ulitin ko, Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadla kawalan sa kawalan ng kaalaman. Let us pray. Para God, salamat sa pagkatang iyong salita, ilaw at tanglaw sa amin pong buhay. Mangusap ka sa oras na ito. Banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat puso, sa bawat mga nanunood ngayon, saan man sila dako naruroon ngayon, magpakahayag ka sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang tuntungan lamang. Ikaw ang siyang makita, ikaw lamang ang siyang mapurihan. Give me honest conviction. Clear speech so that I may preach your word with, with, so that I may preach your word with power and boldness in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So excited nga yung araw na ito. Hallelujah. Sabi ng Biblia, katigasan ng ulo ang papatay sa mangma. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ilang beses na po natin narinig ito. Simula noong bata pa lamang tayo, naririnig na natin ito. Narinig natin maaari sa ating tahanan, sa ating kamag-anak, sa ating kapitbahay. Lagi po natin naririnig ito. 
Ang tigas talaga ng ulo mo. Pag sinasabihin mo ng gano'n, ang tigas ng ulo. Nang ibig sabihin na ang tigas ng ulo mo. Kapag sinasabihin po natin gano'n, niya, nang tigas ng ulo, parang itong taong ito o yung batang ito ayaw sumunod. Kaya mo sinasabi ang tigas talaga ng ulo mo. Ano niyo po ba mga kapatid? Sa Biblia, marami po tayong mawabasa. Patungkol po dito sa katigasan po ng ulo. Kaya nga po, ang ating pong uh, series nung nakaraan ay patungkol po sa nagalit dahil, dahil kaya nga po nagalit ang Panginoon. Ano? At ang, kanya, ang mga Israelita unang-una, sila po ay uh, nagdalas ng maraming mga konsekwensas dahil sa katigasan po ng kanila pong ulo. Bakit? Kasi sa kabila ng mga kabutihan, kagandahan na ginawa ng Panginoon sa kanila, sila ay hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya dahil dito, ang iba po sa kanila ay talagang napahama. Sila, ang iba po talaga ay namatay dahil sa katigasan po ng kanilang ulo. In fact, yung pagpapala na dapat nilang maranasan, ma-experience ma po nila, they will experience the promise of God, the promise of God to Abraham. No, to a land flowing milk and honey Pero hindi po nila naranasan po yun. Yung mga sumunod na mga young generation lamang nakarana Sila mismo na naglakbay sa ilang Umabot sila ng 40 days dahil sa katigasan ng ulo nila At makikita po natin dito even sa panahon ni Noe Nang mga tao ay hindi po naniwala sa kanya Noe, Noah ay called a preacher of righteousness Pinagtatawanan lamang po siya Hanggang sa dumating ang panahon na nagumpisa ng pumatak ang ulan at alam po natin ang nangyari ang kanya pong pamilya namang sambahayan namang ni Noe ang nakaligtas at maging sa bagong tipan ang Panginoong Yesus nangaral po siya ng mabuting balita ano at ipinakita po niya ang righteousness ng Father ang kabanalan po ng Ama ang kabutihan ng, ng Diyos at ipinakita ito ng Panginoong Isus sa magitan po ng mga sign, wonders, and miracles. At sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang mga matitigas ang ulo ang hindi naniwala sa Kanya. Maging ang mga sumunod na mga disipulo, sila ay pinapahinto, pinapahirapan, at dahil dito mga kapatid, marami po ang hindi po naniwala sa kanila sa kabila ng mga himala na nakita nila. Kaya ang mga hindi naniwala ay napahamak dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Our message for today, kapag hindi ka ba nagbago, something is wrong. Sa mga nakikita po natin ngayon, mga mahal kong kapatid, kung bubuksan lamang po natin ang ating mga mata, tayo po ay magbulay-bulay, magmuni-muni naman tayo. Tingnan po natin yung nangyayari po sa atin pong kapaligiran. Mahigit na pong isang taon tayong nagdaranas nitong pandemic na ito. Wala po tayong hinto araw-araw sa pananalangin sa ating mga frontliners, sa mga health workers po natin. Hindi po tayo humihinto at hindi tayo napapagot manalangin. Maghintay, umasa, magtiwala, manampalataya sa Panginoon na matatanggap din natin ang katugunan ng ating panalangin. Napakarami na po ang namatahay. Napakarami hanggang ngayon, milyon ang mga taong nasa ospital. Every segundo, mga kapatid, ang mga tao po ay tinatakbo sa ospital. Minsan, kahit ang mga ospital ngayon, mga kapatid, Puno na kahit mayroong kang pera, mayroong kang pambayad sa oxygen o sa kwarto ng hospital, hindi ka, na hindi ka natatanggapin dahil puno na. Pero nakakalungkot mga kapatid sapagkat sa kabila ng lahat ng ito na nakikita po natin mga kapatid, nakikita pa rin natin ang kawalan ng pagtitiwala ng iba. Kawalan nang pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. Hindi ba natin napapansin ito? Na ang mga bagay sa pangyayari ito, something is wrong mga kapatid kapag hindi ba tayo nagbago? 
Alam nyo noon mga kapatid, marami pong mga tao na hindi naguukol ng panahon sa Panginoon. Pero alam nyo mga kapatid, according po doon sa survey, dahil po dumating yung pandemic, mas marami ngayon ang tao ang kanilang uh, nag nagukol sila ng time sa kanilang spiritual life. Sapagat maraming mga tao ang helpless and hopeless. Kahit mayroon silang pera pero wala po. Magawa. There will come a time someday that even your money walang magagawa. Think about that, mga kapatid. Meron po akong nakausap nung isang araw lamang po. Sabi niya, mayroon kaming pangbayad sa ospital. Mayroon akong kaibigan ang sabi niya. Mayaman, mayroon siyang may-ari siya. Nang mga, may mga business siya, may mga pharmacist siya. May mga business siya, sabi niya gano'n. May mga ilang business siya, marami siyang pera, pero hindi siya ma-admit sa ospital. Kasi puno, nasa labas lang. Dahil sobrang dami talaga. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga mata at tayo po'y magbulay-bulay, magmuni-muni naman tayo mga kapatid. Kapag hindi pa tayo lumuluhot hanggang ngayon sa kabila ng ating nakikita, Mga kapatid, examine ourselves. Something is wrong kapag hindi ka pa nagbago. Tinan niyo ba ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Isaiah chapter 55, verse 6 to 7. Write it down. Seek the Lord while you can find Him. Ano ba siya? Seek the Lord while He is near. Seek the Lord while you can find Him. Call on Him now. While he is near. Now, hindi niya sinabing tomorrow, later, when you are in the hospital, call on him now while he is near. Don't wait na ikaw muna ay ma-infect ka. Don't wait na ikaw ay tatakbo sa hospital. Don't wait na ikaw ay nakadextrose ka o naka-oxygen ka. Sa kakatatawag sa Panginoon, Now, seek the Lord. Hallelujah. Husha ka na ba 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 ba. You're watching right now, mga kapatid. I want you to share this. Sapagkat itong mensahe na ito, mga kapatid, kapag napanood po ito, at least man lang, mga kapatid, sila ay makapagbulay-bulay. At maaring nawa ito yung gamitin na tools ng Panginoon para po sila manumbalik sa Panginoon. Ito yung naniniwala ko na yung si Propeta Usaya. Hanggang ngayon, mga kapatid, ito po yung Pagtawag ng Panginoon sa mga tao. Sapagkat yung iba nakakalungkot na papanood natin, tuloy-tuloy pa rin sila sa paggawa ng masama. Let the wicked change. Let the wicked change their ways and banish the very thought of doing wrong. Let them... Let them turn to the Lord that He may have mercy on them. Kita niyo yung purpose ng Panginoon? That they may have mercy on them. Yes, turn to our God. For He will forgive generously. Hallelujah. Notice the word mercy. Forgive generously. Yan ang ating pong Diyos. Kayo wag po ninyong iisipin na mga kapatid. na yung akin pong minsahi ay para masaktan po ang inyo pong damdamin. Hindi ko po hangarin po yan. Ito po ay atas po ng pag-ibig. Atas po ng pag-ibig ito upang ma ma marinig po natin ang katotohanan na ang aral po ng Diyos na ipina gusto niyang ipahayag sa atin. Hindi niya po yung, yung pagtawag ng Panginoon, mga kapatid. Hanapin mo si Yahweh. Habang siya'y matatagpuan. Bakit mga kapatid habang siya'y matatagpuan? Kasi darating po ang panahon na hindi lahat ng pagkakataon ay dumarating. Kahit gugustuhin mo na ang isang bagay ay hindi mo na magawa. Hindi ba ngayon na lamang mga kapatid? Kahit gusto nating umuwi, makapiling makasamang ating mga mahal sa buhay bilang UFW mga kapatid. Gustong gusto rin namin makapagbakasyon na. At lalo, marami po ang iba po sa inyo. Mayroon po kayong pamasahe, 
Mayroon po kayong pera para gusto niyong umuwi, makasama ang inyong mga mahal sa buhay, pero hindi makauwi ngayon. Dahil po sa pagkakataon. Yung iba mga kapatid, naghihintay pa. Naghihintay lang ako ng panahon kasi gusto kong maglingkod sa Panginoon, pero hindi ngayon. Do you know that delay obedience is disobedience? Disobedience po yan. Kasi kahit gugustuhin mo, pagdating ng panahon, hindi mo na magagawa. Mayroon akong kaibigan na kasama ko sa bahay dati ang sabi niya, alam mo, pagdating ng time, gusto ko rin sumama sa inyo. Gusto kong maging part ng ministry dyan sa worship team kapag gumaling ako. Kapag gumaling ako na mabuti ng aking kalagayan. Pero alam niyo, mga kapatid, sabi ko sa kanya, malakas ka pa. Pare, sumama ka na. It's, it's time. Pero alam niyo, mga kapatid, nakakalungkot, hindi na dumating yon. Makalipas lang ng ilang taon. Hindi na. Wala na. Kinuha na siya. Ginanin po yung buhay, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba, hanapin mo si, sabi ni, ni, ni Asaya, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Manalangin ka sa Kanya. Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama. Talikuran ang gawain ng masama. At dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit ang kapatawaran. Hallelujah! Makakamit nila ang kapatawaran. Kita niyo po yung pagtawag ng Panginoon. Yan ang purpose ng Panginoon. Napakaganda ng layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ba natin napapansin yan, mga kapatid? Yan ang kanya pong layunin sa atin. Habang siya'y malapit pa. Kaya mga kapatid, kapag alam po natin sa sarili po natin, maybe this time, right now you're watching me, and you know that your heart is not right with God. You are not living right. Today is the day of salvation. Turn to the Lord, sabi po ng Biblia. Hallelujah, hallelujah. Proverbs chapter 29 verse 1. If you keep being stubborn after many warnings, you will suddenly discover you have gone too far. You have gone too far. Think about it, what happened to Peru? This is exactly what happened to Peru. He hardened his heart. He became stubborn. And because of that, he reaped what is the consequence na naranasan po niya. Yan ang kanya pong consequence na naranasan po niya. Dahil sa pagiging stubborn niya, sabi niya, if you get being stubborn, di ba, after many warnings, you will suddenly discover you have gone too far. Suddenly, notice the word, suddenly. Biglaan na lamang ito. Mapapansin mo, makikita mo yung sarili mo, nandito ka na pala. Bakit? Kasi, if you keep being stubborn after many warnings, think about that. Di ba? Sabi ng Good News Translation, sabi niya, if you get more stubborn every time, you are corrected. Every time you are corrected, one day, you will be crushed and never recover. One day you will be crushed and never recover. You see the word here, crush, just like a, a car na na-crush siya, na hindi na siya, ano, totally damaged na. Hindi na, hindi na marirepair, beyond repair. You cannot repair anymore. 100% loss. Wala na. If you get more stubborn every time you are corrected, one day you will be crushed and never recover after hearing many sermons, preaching after preaching. If you are listening worship song, and yet, hindi ka pa rin nagbabago, patuloy ka pa rin sa iyong ginagawa na alam mo hindi nakalulugod sa Panginoon, something is wrong. Matakot tayo mga kapatid. 
kapag naririnig natin ang salita ng Diyos, hindi na tayo nasasaktan, nakakarinig tayo ng magagandang awitin, hindi na pumapatak ang ating mga luha, something is wrong. Just like yung pero, pinatigas na ang kanyang puso. Kaya kahit paulit-ulit siyang magdanas ng mga consequences, wala na. Nagkakalyo na. Alam niyo yung isang lang kalyo, wala na eh. Makapal na. Di ba mga kapatid? Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo, pakinggan ninyo, ay mapapahama. Alam niyo, mapapahama. Hallelujah. Praise God, praise God. Kita niyo yung paalala ng Panginoon sa atin? Nakasulat po yan, ha? Ah, mga kapatid, binabasa ko lamang po ito. Hindi ko po uh, sinasabi ito. Ah, ah, tagabasa po lang ako ngayon, mga kapatid. Ha? Ah, kita niyo. Now, Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. My child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves just as a father corrects a child in whom He delights. K kita nyo yung ano ng Panginoon? Kung paano niya sinasabi, di ba? Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. Ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan tulad ng anak na minamahal sinasaway ng magulang. Sino mga gulang na kapag nakikita niya yung kanyang batang anak na naglalaro ng apoy ay pababayaan niya lamang. Hindi sasawayin niya. Kapag sinaway niya yan, Huwag ka maglalaro niyang delikado. That is very dangerous. Don't play fire. Iinulit uli. Ano pong gagawin po niya? Di ba sinabi ko na sa'yo? Kapag inulit mo pa yan anak, mapapalo na kita. Inulit uli. Mapapalo na niya. Di ba kaya ang sabi ng Biblia, di ba huwag mamaliitin? At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Di ba? And even in the book of Revelation, mga kapatid, In the book of Proverbs and even in the Revelation, the last books in the Bible, Apocalypse, hindi pa rin na, nalibot sabihin ito ng Panginoon. Di ba? I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference. Hallelujah. Sinasaway kot pinapalo. Kita nyo? Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Pagsisihan mong iyong kasalanan. Kasi anong ginagawa ng Panginoon? Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Part pala ng pag-ibig yun. It's part of love ng Panginoon. Yung kanya pong Pagdi-discipline. Listen to this, brethren. Sometimes, God may permit painful experience to correct you. Write it down. God may permit painful experience to correct you because He loves you. Dahil mahal ka ng Panginoon. Hihintahin mo pa ba na magdanas ka ng painful experience bago ka magbago, bago ka magsisi? Bakit? Pinapalo ng Panginoon daw eh. Part ng pag-ibig niya. Bakit? Kasi kapag hindi ka niya didisiplin, magpapatuloy ka dyan, hindi ka na makaka-recover beyond recovery. Suddenly, you find yourself, you gone too far after many warnings. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, gumagamit siya ng napakaraming instrumento. Just like me right now, mga kapatid, this is not a coincidence or an accident. This is not an accident so why you are watching right now, why you're tuning in. This is your divine appointment for such a time as this. Because God has a better plan in your life. Ayaw niya magpatuloy ka dyan. Ayaw ng Panginoon na ituloy mo. Yung plano mo na yan. 
na itiks mo pa, tawagan mo pa, makipagkita ka pa, dyan sa hindi mo asawa, naghihintay yung asawa mo, yung tunay mong asawa, huwag mo nang itutuloy yan. Delikado yan, you're playing a dangerous fire. Baka mapasok ka pa lang, kaya mo na panood ito ngayon para hindi mo na ituloy yan. Ito na yung last na text mo sa kanya. Sabi niya ko na, I decided na sa aking pamilya, babalik na ako sa aking family. Baging, uh, I have to be faithful to my wife or to my husband, to my children. I have to be faithful. I cannot chat with you anymore. I'm sorry, but it's done. Finish. We're finished now. Yes, mga kapatid, kung alam mo na yung patutunguhan nito, mga kapatid, ay hindi makakabuti sa iyo. Huwag mo nang itutuloy pa. That's why you are watching right now. Kasi nakita ng Panginoon kung ano ang pwedeng mangyari dyan. Hindi mo ba nakikita? Kaya huwag ka nang mag, huwag mo nang ipas, huwag mo nang, huwag ka nang mag, huwag ka nang mag-suicide dyan. It's a suicide mission, mga kapatid. Huwag mo nang ipasubo ang iyong sarili dahil wala ka pang nakita na naglaro ng apoy, na pagkatapos maglaro ng apoy, ay hindi po nasunog. Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay naglagay ka ng baga sa iyong mga iyong ano, hindi ka ba mapapaso? Natural. Mapapaso ka kapag ikaw ay naglaro, naglaro ka ng baga. Don't do that. Kaya ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 13 to 18, You have said terrible things about me, says the Lord. But you say, what do you mean? What have we said against you? You have said, what's the use of serving God? Ha? Huh? Di ba may naririnig natin ito? What's the use of serving God? What's the use of serving God? Lagi kayong nandyan sa church. You're always in the church. What's the use of serving God? Nothing is going to happen. You just come with us. Let's enjoy. Let's be merry and drink. Let's eat and drink. And let's go to the party. What's the use? What's the use of serving God? What have we gained by obeying His commands or by trying to show the Lord of Heaven's army that we are sorry for our sins? What's the use? You know, God is a forgiving God. He will not allow us to go to hell. God is a loving God. Yan yung Diyos na alam nila. They, they invented God in their own imagination. It, but that is not the God in the Bible, my brothers and sisters. Because the God in the Bible, He wants you to stop sinning and repent and turn to Him. Humble yourself before the Lord. You know, this, what's the use of serving God? You're always going to church. Let's let, no, don't go to prayer meeting. Come with us. We, naririnig natin to, mga kapatid. This is new. This is written in the Bible. I'm just reading it, my brothers and sister. Huh? And then from now on, we will call the arrogant bless. Huh? Think about that. From now on, we will call the arrogant bless for those who do evil get rich. And those who dare God to punish them suffer no harm. They are not going to church. They are not uh, listening any sermons. They are not serving God. But they are getting rich. They, they're happy. They are always smiling. Okay, uh, even some Christian pull onto this, uh, onto this trap. Think about that. This is happening, my brothers and sisters. And look, then those who feared the Lord spoke with each other. And the Lord listened. And the Lord listened to what they said. Be careful. Because the Lord listened to what they said. In His presence. In His presence. Listen to this. I scroll. Scroll of remembrance was written was written to record the names of those who feed him and always thought about to honor 
of his name. Hallelujah. 17, listen to this. They will be my people, says the Lord of heaven's armies, on the day when I act in judgment. They will be my own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child. Verse 18. Then you will again see. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked. Between those who serve God and those who do not. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Everything they say, recorded in remembrance, the Lord listen. Nakikinig po ang Panginoon, mga kapatid. Masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Binabasa ko lang ito, mga kapatid. Ngunit ang tanong ninyo, ano, ano ba ang sinasabi namin laban sa inyo? Ha? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yawi na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan ngunit hindi sila pinaparusahan. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yawi, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kuminos, itatangi ko sa bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa kanya muli nating makikita you will see the difference between the righteous and the wicked mga kapatid hindi lingid sa Panginoon ang atin pong buhay ang atin pong ginagawa and even nakakalungkot sa Christian ha? na dati-rati mainit sa Panginoon ano, dati-rati. Nakikita mo, very active sa church. Dumating lang ang problema. Ang pagsubok, hindi na nagpatuloy. Wala na, hindi na nagpatuloy. Kapag ikaw, sa tagal nito, itong pandemic na ito, ha, sa tagal nito, at, at yung mga tao sa paligid mo, sa tao sa paligid mo, hindi ka pa nakakapag-share ng Word of God sa kanila. Ah, hindi ka ba nakakapag-share ng Word of God? After many sermons, after many trainings, ano na atin pong napakinggan? Something is wrong. Something is wrong. Kung wala pa rin nabago, something is wrong, mga kapatid. Why? Sa tagal na nito. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, You should know this, Timothy. You should know this, Timothy. You just simply write your name here. You should know this, Steve Lee. You should know this, Steve. You should know this, Steve. Ah, ilagay mo lang yung pangalan mo doon. You should know this, Timothy. That in the last days, there will be very difficult times. Ah? There will be difficult times. Isn't it? My brothers and sisters, there will be very difficult times for people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving 
and unforgiving, they will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will be betray their friends, be reckless, be puffed up with pride and love pleasure rather than God. They will act religious. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Timothy, you should know this. You will see that they will post Facebook about verses in the Bible, but after posting verses in the Bible, the next posting what happened. Come on. We can see this in the time of Jesus. So many hypocrites until now. Many people playing hypocrites. Huwag nating mamasamain mga kapatid. I'm just simply reading it mga kapatid. At kapag tayo po ay nasasaktan, tinatamaan po tayo nito, magpuri tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo. Bakit? Pinapaalalahan tayo ng Panginoon. Pinapaalalahan tayo ng Panginoon. Ha? Huh? You should know this, Timothy. Ano ba? Huh? And then, and next, now think about that. But you, Timothy, huh? but you, Timothy, but you, Steve, o lagi mo lang yung pangalan mo dyan. But you, Timothy, certainly, Know what I teach and how I live. Hallelujah. Kita mo, hindi ka pala kasama. Hindi ka pala kasama doon. Ah, hindi ka kasama doon. Kasi nakikita natin ito, mga kapatid. Nangyayari ito. Di ba, mamimili sila ng mga preacher na yung ipipreach ay mga maganda sa pandinig. Mahal ka ng Diyos kahit anong gawin mo. Mahal ka ng Panginoon kapag namatay ka, ipapanalangin ka namin na sa langit ka mapunta. Hindi hahayaan ng Panginoon na mapunta ka sa imperno. Gusto ng Panginoon na tayo ay umaman. Gusto ng Panginoon na wala ng problema na dumating sa buhay natin. Sinong Diyos kilala mo? Sinong Diyos yun, mga kapatid? Ha? You are promoting ano eh. Walang ganun, mga kapatid. Kung gusto mong ipakilala yung Diyos, kumletohin mo. Kumletohin mo, mga kapatid. Kaya yung mga tao, ina-expect nila, akala na yung Diyos na lang yun. Kaya pag mayroong pagsubok, ay mayroon din palang persecution. Wala na, hindi na nagpapatuloy. Bakit? Kasi yung in-introduce nilang Diyos, yun lang, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid. Kapag hindi ka nagsisi, nagpatuloy ka sa kasalanan mo, sa imperno ka mapupunta, maglangoy ka sa apoy ng imperno. That is written in the Bible. Revelation chapter 20 verse 14 to 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagat ng apoy, sa apoy ng imperno. Ito ang pangalawang kamatayan. Sabi ng Biblia. Hindi ko sabi yan, mga kapatid. Pinabasa nila ba yan sa atin? Mga kapatid, hindi eh. Sulat ninyo mga kapatid. Kanina pa tayo rito. Lahat ng sinasabi ko mga kapatid, in, in, nasa verses yan mga kapatid. Hindi ko ito imbento. Kaya wag po kayong atas po ito ng pag-ibig. Kaya ako po binabasa kapatid. Uh -huh. But you, Timothy, certainly know what I teach and how I live. Kita mo yung kanya pong uh, mentor niya, yung kanyang disciple na si Paul. Uh, and what my purpose in life. Huh? Timothy certainly know what I teach and how I live. And what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. You know how much persecution and suffering I have endured. Yes. You hear that? Suffering and persecution. You know all about how I was persecuted. Where? In Antioch? Where? In Iconium? Where? In Elystra? But the Lord rescued me. Listen to this. From all of it. Hallelujah. <laughs> rescued me from all of it. Hallelujah. Hindi ba pahintulot ng Panginoon na ikaw ay mananatiling bigo? Yes! 
Persecuted but not abandoned. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Yes! And everyone, listen to this, ha? Ito, hindi ito tinuro sa inyo, eh. Hindi ito ipinakilala sa ating Diyos na ito. Dari nyo, ha? Pakinggan nyo ito. Yes! Write it down. Verse 12. And everyone who wants to live a godly life in Christ. Ah, everyone. Kasama ka dun, ha? Kasama tayo. Yes! And everyone who, who wants to live a godly life. Question. You want to live a godly life? In Christ Jesus? Expect this. Will suffer persecution. Ah. No, we need to be expecting. <laughs> ah? It's written in the Bible. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Bah! Evil people and impostors. Impostor ito yung mga ano eh. Mga teacher na mga tinuturo, mga baganda lang sa pandinig eh. Basta nagtatides and offering kayo, nag you are giving, you are uh, attending, it's okay. Kahit yung kasama mo, hindi mo tunay na asawa, it's okay. Mga impostor na mga pastor at mga ministro yun. Hindi kalooban ng Panginoon yan. Magsisi ka at magbalik loob sa Panginoon. Kapag hindi ka nagsisi, nagbalik loob, after many warnings, ano sabi ng Biblia? Suddenly, suddenly you will find yourself crash beyond recovery. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others. They will deceive others. And, pakinggan nyo ito, will themselves be deceived. Pari-pariho na silang na-deceive. Pari-pariha silang nag-invento ng sarili nilang Diyos. Pare-pareho silang nag-imbento kung ano yung hindi naman nakasulat sa Biblia yung pinapaliwalaan. Wala. Di ba? Verse 14. Tinan mo sabi niya, ni Paul kay Timothy, But you, Hallelujah, must remain faithful. Kita nyo, meron bang remain faithful? Saan? To the things you have been told, you know they are true. Hallelujah. You know they are true. For you know you can trust those who taught you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. That's why to God be the glory we are. I'm humble and grateful here in True Gospel Church. We know na yung mga nagpapatuloy dito, mga kapatid, nagiging maayos po kanilang buhay. Maliban na lang na siya yung naghanap ng kanyang sariling ikapapahamak niya. Pero purihin ang Panginoon sa ngayon naman, Ay, by the grace of God, ay nakikita natin na lumalago yung ating mga kapatid. I'm not preaching our church here. I'm preaching Jesus Christ, my brothers and sisters. I'm not preaching religion. I'm, pre I'm preaching relationship to have a personal encounter to the Lord Jesus Christ. To have an intimacy to, Lord, to our Lord Jesus Christ. Para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. That's my purpose. Hindi para makapanakit ng damdamin ng sinuman, hindi para tumuligsan ng anumang reliyon. No! Meron ba akong pinangalanan na reliyon na ganito o ganun? Hindi ko po sinasabi yan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hindi ko po kasi hangarin yan eh. Na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Pinabasa ko po yung salita po ng Diyos. Ayun niyo, kita niyo mga kapatid, pinabasa ko. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo. Sabi ni Pablo kay Timothy, ang aking ugali at layunin sa buhay. Ano ba yung layunin natin sa buhay, kapatid? What is the purpose of our life? Ha? Na, ang Diyos ba ang sentro ng ating buhay? Examine ourselves. Sabi na ba, di ba? Ha? Tinularan mo ang aking pananampalataya. Hallelujah. Nakikita ba si Kristo sa ating buhay? Pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko. Sa Antikeya, sa Ikonyo at sa Lestra, na pagtiisan ko ang mga ito at sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Yesus ay daranas ng mga pag-uusig. Yes, 
Daranas ng mga pag-uusig mga kapatid. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ay pareho na sila manlilinlang. Nakasulat po 'yan kapatid. Gunin ni Gao. Magpatuloy ka sa mga aral? Hallelujah. Nagpapatuloy ba tayo mga kapatid? O busy, busy, busy ako. Busy ka, busy. Busy, busy, busy. Busy tayo sa lahat ng bagay pero pagdating sa Panginoon mga kapatid, huwag tayo magdadahilan na busy ka sa Panginoon. Kasi kahit kailan hindi naging busy ang Panginoon sa'yo. Pagtulog mo, binabantayan ka ng Panginoon na yung mga tibok ng puso mo, tumitibok pa yan. Iminulat mo pa ang iyong mata paggising mo sa umaga, magpasalamat ka na sa Panginoon. Pagtawid mo sa daan, iningatan ka ng Panginoon, magpuri ka na sa Panginoon. That's not taken for granted. Mga kapatid, don't take for granted na yung mga nangyayari sa atin ay mga circumstantial na mga nangyayari sa atin ay binabaliwala lang natin. Mga kapatid, maaring ang mga bagay na ito ay mayroong gustong iparating sa atin ng Panginoon. Baka masyado na tayong attached sa mundong ito. Baka masyado na tayong in love sa mundong ito. Kaya yung mga bagay na masyado natin pinagkakaabalahan ay tinatanggal sa atin. Para pansinin naman natin, magkukul tayo ng panahon sa Panginoon. Hindi naman nagmamakawa ang Panginoon sa atin ay kailangan mo ng oras sa akin kasi nalulungkot. Hindi nalulungkot ang Panginoon. Mayaman ang ating Panginoon. Lagi siyang mayroong oras. Lahat ng magmamayari siya. Pero concern siya sa iyo at sa akin, sa atin mga kapatid. Para sa ikabubuti natin yan mga kapatid eh. Ang gusto kasi talaga ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ano eh? Yung puso natin, buo. Hindi divided, hindi undivided. Hindi divided yung ating puso. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan. Yes, matibay mong paniwalaan. Bakit? Kailangan itong panahon na ito, mga kapatid, matibay dapat. Sabagat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Yan ang kausap lang kahapon eh. Sabi ko, ano bang turo ang aral na natutunan ninyo? Bakit ganyan sa inyo? Pinabayaan kayong nakikipaglasingan, babae sa lalaki, naglalasingan. Nagsusugal. Ano ba yung, ano ba yan? Hindi, wala kasing bawal sa amin. Ganun ba mga kapatid? Ano yon? Pagdating ng panahon, hindi ako ano, hindi ako mag-ano eh. Hindi ako masusurprise kapag kayong mga tao, pagdating ng panahon, mayroon ng dalang bill sa church. Pagdating ng panahon, delikado. Itong nangyayari sa mundong ito, bakit hindi naman kataka-taka yun eh? Eh katabi nga eh, magkasama pa. Sino ang katabi? Yung kanyang kaluguyo, habang yung kanyang asawa naghihintay, nag-aalaga ng kanyang anak. Come on! Hindi ba nang, nangyayari ito, mga kapatid? Nangyayari ito, mga kapatid? Ang dami ng winasak eh, na pamilya, mga pandaraya, mga panilin lang ni Satanas. Kasi wala, naririnig natin sa church kung ano, mga politics ang pinag-uusapan. Maraming mga nagtutulog-tulugan kasing mga ano eh. Mga mga ngaral na mga compromise. Hindi ko alam kung bakit. Kaya po mga kapatid, I will not apologize kung bakit po ako ganito. Binabasa ko kasi ito mga kapatid, nakikita natin eh. Kaya maraming mga ano eh, nag-unfollow sa atin. Mga kapatid, dyan ka lang. May mensahe ang Panginoon sa iyo. Huwag mo tatanggalin. Hindi ko ano to, hindi ko 
hangarin na makapanakit ng damdamin. Ilang beses kong uulitin ito. Paulit-ulit kong sasabihin ito. Kung ito lang yung paraan upang ikaw ay magbalik loob sa Panginoon, it's okay. Di ba, siguro magalit na kayo sa akin. Kung ito naman yung magiging daan para kayo ay manumbalik sa Panginoon, talikuran ng kasalanan, that's okay. But I will not compromise. Yung mga bagay na mag maganda lamang sa pandinig natin. Kaya ang sabi sa Tagalog sa 1 Peter 4, verse 3-4, Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil. 1 Peter chapter 4 verse 3 to 4. Sapat na ang mga panahong inaksaya ninyo. Sabi sa English, di ba? Sabi niya, pakinggan you have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy. You have had enough. Sapat na. Ha? Puro kayo enjoy, enjoy dati. Eh, hindi mo ba sapat yun? Sapat na yun. Huwag mo nang balikan yun. Yun ang gusto niya sabihin eh. Kita mo, their immorality and lust, their feasting and drunkenness and wild parties and their terrible worship of idols. Of course, your former friends are surprised. Of course, your former friends are surprised when you no longer plans into the flood of wild and destructive things they do. So they slander you. They slander you. Why are you not coming with us now? What's, what's wrong with you? They are laughing at you. They think you are crazy. They think you are killjoy. Yes. Why? But you know what, my brothers and sisters, don't get angry with them when they slander you or persecute you be compassionate pray for them why because if they only know what you experience since you come to know Christ your life is never be the same again You experience Christ, that's why. Hallelujah! And if you will experience Christ also, if you share the love of Christ, the Word of God through them, mga makakasama mong pa sila. That's why let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. If pag hindi nila nakikita yan, they are not reading their Bible. We are the walking Bible. They watch our life. Especially when people know that we are Christian. They watch our lives. Hindi ka palamura. Hindi ka nakikisama sa mga usaping mga bastos na usapan. Hindi ka nakikisama sa inuman. Sa mga lasingan. Bakit? Kasi para, para maniwala sila sa iyo, ikaw nakakasama ka. Something is wrong kung hindi sila, kung, kung hindi ka pa rin nakakapag-share. Bakit? Walang kaibahan eh. Something is wrong, Mag magsisi tayo kapatid. Sabad na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahumalingan ng mga hintil, kahalayan, mga pagnalasa ng laman, paglalasing. Hindi ba sapat yun? Walang habas na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat kasi ito nag-umpisa dyan eh. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama gayon sa kanilang magulong pamumuhay. Kaya kayo'y kinukutya nila. Kaya kayo'y pinagtatawanan nila. Bakit? Hindi ka na sumasama sa kanila eh. Doesn't mean that you will totally uh, 
you totally ignore them? Does it mean that you totally forget them? No. The only thing is you should not do what they are doing. Huwag mo nang gawin kung ano yung kanilang ginagawa na mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Pero, keep, keep praying sa kanila. Keep sharing the love of Christ. Yung naranasan mo. Keep sharing. Hindi kasi ganito siya. Something is wrong kung hindi ka pa rin, hindi mo pa rin na isi-share sa kanila yung gospel sa napakarami na nating time na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Come on, mga kapatid. Ang daming mga Christian ngayon na ano, very comfortable. Comfortable, comfortable sila sa kanilang comforter nila. As been said that the Holy Spirit does not comfort us to be comfortable. The Holy Spirit comfort us to comfort also others. Mm -hmm. Kaya sabi ni Kristo, you know what Jesus said? You search the scriptures because you think they give you eternal life. You search the scriptures because you think they give you eternal life. You join the Bible study, you go to church. But the scriptures point to me. Yet you refuse to come to me to receive this life. You refuse to come to me. Why? It's not enough to go to church, my brothers and sisters. It's not enough to go to a Bible study. That is good. But it's not enough. You can go to church and pray every day. And you never know Christ. Because knowing Christ, you must have an encounter. You must experience Him sa iyong buhay. Have you come to the cross? Have you surrendered your life to Christ completely? Kung that is continuously surrender. Sinasaliksik ninyo ang mga kausulatan sa pagkakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ngunit, ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yan ang gusto ng Pakinoon. Lumapit sa Kanya. Ito yung paanyaya ng Pakinoon sa atin, mga kapatid. Noon hanggang ngayon, paanyaya pa rin ng Pakinoon niya. Lumapit tayo sa Kanya. Come as you are. Whoever you are. Whatever your past. The Lord is calling you. He loves you. Yes? Pastor Steve is preaching the love of Christ. Yes, that's true, mga kapatid. Bahal ka ng Panginoon. Kaya ka nanonood ngayon. Ayaw kasi ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Maybe right now, nanonood ka at it seems na hindi ka na nakakadama ng peace. Matagal nang hindi ka nakakaramdam ng peace sa iyong puso. Dahil sa mga pangyayari, masyado ka ng abala sa bagdong ito. You are worried. You feel rejected. rejected. You feel na hindi ka na-appreciate sa mga you, you gave your best and yet despite All of this, it seems na hindi ka napapansi. You know what, my brothers and sister? I have good news to you today. Kasi kahit hindi ka mapansin ng sino man, sometimes nangyayari talaga yun. Pero ang Panginoon, lagi kanyang pinapansin. Kaya lumapit ka ngayon sa Panginoon, kapatid. Come to Jesus today. Surrender your life to Christ. This is the right time, mga kapatid. The Bible says, Next, next. In first, next. Next. Next one. 
in 2 Corinthians chapter, Hebrews chapter 3 verse 15. The Bible says, remember what it says, today when you hear his voice, don't harden your hearts as Israel did when they rebelled. Today, remember what it says, today, not tomorrow, not later, today. When you hear His voice, don't harden your hearts. Don't harden your hearts. Ngayon, kapag narinig mo ang kanyang tinig, wag mo nang patigasin pa ang iyong puso. Pastor, hindi ko naman narinig ang tinig ng Panginoon eh. Mga kapatid, kailangan mo ba na yung anghel mismo ang bababa, bababain ng Panginoon para marinig mo? Anak, Magbago ka na, anak. Isuko mo na ang buhay mo sa akin. Mga kapatid, ito po yung kanya pong salita na hindi po nagbabago. Binabasa ko po sa inyo ngayon. Ginamit ako ng Panginoon na instrumento para iparating sa iyo, sa atin, ang kanya pong magandang plan at layunin sa atin. Layunin. Layunin niya sa iyong pamilya sabagat hindi pa tapos sa iyo ang Panginoon. Mayroon pa siyang napakagandang plano sa, kanya, sa iyo. Alam mo ba yun, mga kapatid? Kaya ang sabi ng Panginoon ngayon, Today, when you hear His voice, do not harden your hearts. Sabi niya, huwag kang tumaulad sa mga nangyari sa mga Israelita, naging matigas ang kanilang ulo. Kaya sila lang pahama. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapahama. Kaya yung mga pangyayaring ito, sabi ng Biblia, nag nagsisilbing example sa atin yan. Mga kapatid, today is the day of salvation. Sabi ko ng Biblia, mga kapatid, di ba? In Corinthians chapter 6, verse 2, Second Corinthians chapter 2, For God says, at just the right time. Hallelujah! Hallelujah! Pusa karababa At just the right time. I heard you Hallelujah! I do believe ngayon. Somebody's praying right now. Somebody's praying, maybe a mom, a father or mother. You're watching me. Uncle, auntie, a father, mother, brother, sister, maybe you're watching me. Hallelujah! You're watching me today, my brothers and sister. You're tuning in. The Bible says, I'm reading it. For God says, it is good news, mga kapatid. It is good news. For God said, at just the right time, I heard you. Hallelujah. On the day of salvation, I help you. Indeed, the right time is now. Is now. Today is the day of salvation. Hallelujah. Today, now. Mga kapatid, ayaw kong matapos ang, ano ba naman, miss this opportunity na matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to meet Jesus the Lord of your life. Mga kapatid, kung ikaw po ay nanonood ngayon, maybe this time nanonood ka, you know sa iyong puso, maybe you are not satisfied right now the quality of your marriage, maybe right now you are, you don't have peace in your workplace, maybe in your flat, in your, in your house, Today, I have a good news sa inyo ngayon, mga kapatid. Sabagat tinatawag ka ng Panginoon, ito yung araw ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya ka nanonood ngayon. Surrender your life to Christ. Come to Christ today. Gusto kitang ipanalangin. I want you to pray this prayer by heart. Sabihin mo ito na nagbumula sa puso. Yes, kapatid. Kung ikaw ngayon ay nanonood, Tinakda ng Panginoon ng araw na ito dahil gusto kang iligtas ng Panginoon. Gusto kang pagalingin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na maranasan mo ang kapayapaan, kagalakan na Kanya pong inihanda sa iyo. Sabihin mo ito na nagbumula sa puso. Sabihin mo, Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi po ako ng tawad sa katigasan ng aking ulo. Sa aking mga kasalanan ng nagawa sa inyo, pinagsisihan ko po, Panginoon. Pinahiniwalaan ko po ang iyong ginawa sa cross ng kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. 
Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad, sa iyong pagliligtas. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sa ayon sa iyong kalaoban. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Isinusugo ko na ang aking buhay. I surrender my life to you, to God. Ito ang aking dalangin na nagbumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, have you prayed that simple prayer? If you pray that simple prayer, mga kapatid, I believe, you got born again, at hindi lamang yun, narinig ng Panginoon ang iyong dalangin na yan. Natutuwa ako sa pagkata ng pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, mga kapatid, start reading the Bible. Pag ikaw ay bago, start in the book of John. And start mong uh, join a fellowship Even through Zoom, mga kapatid, make sure kapag maluwag na, pwedeng mag-church, go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin mo, uh, nanuot ako ngayon at I pray this prayer at natama ko yung persensya ng Panginoon. Ipamalita mo sa iyo mga kaibigan niya. Lalong lalo na sa iyong mga mara sa buhay ay yung life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord and now to the King of Kings and Lord of God. Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. And now because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Now I declare right now, receive your healing. Receive your deliverance. Receive your breakthrough. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Muli pa mga kapatid. We thank you for tuning in sa inyong mong pagsama. We love you and we're praying for you. Share nyo po ito para maging daluyan din tayo ng pagbaka. We're really busy yung sana.